开局不到30秒就被俄罗斯战将击倒读秒。中国扶腿郭强欲强则强，绝地反击，将对手直接 KO 出局。郭强，中国重量级代表性人物。他的拳势大力沉，他的腿横扫千军，习武十多年来，始终保持着敢打敢拼的硬汉风格。更重要的是，他不服输的坚持精神才是真正的硬汉。这场比赛，他的对手是来自俄罗斯的沙米尔·莫兹奥夫，拥有着195公分的巨人身高和臂展205公分的绝佳优势，而本身有着184公分身高的郭强。在对手面前竟变成了小矮人，长按三秒点赞，看看扶腿郭强如何在这场比赛中逆风翻盘。好，观众朋友们，您现在收看的是一场九十公斤级的自由搏击赛，我们很熟悉的扶腿郭强，是红色短裤啊，白色拳套。他的对手这个终于出现了比郭强是比赛一开始，沙米尔就利用自己的超长臂展的优势，连续重击郭强。如此凶狠的进攻方式，让郭强有些难以适应。不断的试探着对手的下一步进攻，甚至在开局二十五秒时，被对手一个后手直接击倒在地。我们看郭强，这场比赛开始的太快了。刚才那个后手，这个莫兹，可以看出来，郭强这个时候明显是被打懵了。大级别的一拳力量可想而知，而郭强却凭借着自己顽强的毅力爬了起来。啊，要小心对手的这个臂展。郭强最近的又是一个后手、哦，又是一个平摆。对手想乘胜追击，直接 KO 郭强，扫踢和后摆连续打击，如此长的臂展多次打中郭强的面部，但郭强都顽强的咬着牙挺了下来。由于对手天生的臂展优势，想要跟对手拼拳，郭强只能生抗。而场下的教练提示郭强应该用自己的扶腿去压制对手，但郭强有他自己的战略。他逼着自己去适应对手的出拳频率，很快他就能轻松躲过对手的重拳，然后终于能够在躲过对手攻击的同时，压进对手给予重击。对手当场一个踉跄，吓得他疯狂向裁判示意他没事，避免读秒。可以，那就给你一个堂堂正正的读秒。这场比赛，郭强一上来等于是个逆风局，对，看看怎么样摆脱这样不利的局面。第一回合有一个被读秒的情况，一刀好的，看一下，看上去已经是渐渐找到了对手这个臂展的这个感觉了。刚开始选择跟对方拼拳，没想到对方的臂展长的前提下打的也比较准。对，又后手，还继续往前压，砍腿，嗯。一般来说，面对腿围比较细的选手，砍腿是效果不错的。嗯、哦，前排拿到了。对方的下巴很硬啊。嗯。再拼、哦、啊！郭强要小心对手这个前后手，密度很高啊，而且两个手感觉都有重拳。对，郭强上来就是一个逆风局。但他眼神坚定，紧盯着对手的一举一动，主动压进对手，想将自己的被读秒的劣势弥补。沙米尔很强，比长拳重还很准。郭强开始放慢两人出拳的节奏，凑近打腹再结合砍腿，这样一系列的动作明显让对手感到了压力。臂都将近有一米了，加上肩膀的长度。哇，有效果了，感觉。嗯。身体再砍，继续砍。郭强最近的比赛呢，都是，呃，跟对方对拼的时候被对方。后手漂亮，上！再来看一下后手，对，就是这一拳，没错，几乎没有动，但是这个发力的进程很长，是。哇，正好是对方后加速的一拳。下第二回合，郭强面对沙米尔的这场比赛，沙米尔的第一回合给了郭强一个读秒。嗯，还要往里塞，这个超强臂展。比赛来到第二回合，两人开局就是火力全开，双方互砍，沙米尔很灵活，这个转身后蹬也是个很大的威胁。郭强想抓住对手的腿进行反击，但面对这样的庞然大物。
，明显心有余而力不足。他如果坚持的话，应该会有效的。对，双手的固颈在比赛规则里是不允许的。接着砍，对，好的。郭强原来的砍腿都是把自己的腿。从天上抡下来斜下去的，嗯，现在感觉这个运动变小，砍腿对对手来说还是有效的。郭强应该继续发挥自己的优势，但可能是开局就被对手击倒，因此郭强对重击对手有很大的执念，可能也想迅速给对手一个重击独秒，才能彻底翻盘。好在郭强能抗野灵活，直接塞进对手的防守，发起了有效的重击。对方感觉上是被郭强改变战术以后打乱了。皮给达夫后砍，再来一下。嗯，对方的大腿外侧已经完全红肿了，不知道纵深的效果怎么样。郭强不愧称之为“浮腿”，虽然看起来出腿的频率不是很多，但可以看出来沙米尔的腿已经被踢得红肿。甚至在发力上有了很大的问题，郭强将对手压在围绳上，连续的砍踢加塞重拳，沙米尔的腿甚至有些站不稳了，导致重拳也开始有些飘飘然。打出来的后手拳啊，都是已经是站不稳了，好，站不住了。郭强继续砍。接续砍，对方已经不能吃力了，还砍，再来，好的，哦，对方的转身板拳，后手拳，拳，不要着急，慢慢打，哦，对方顶膝，还在被砍，看来对方的左腿已经完全不能吃力了，打身体啊，这一个是假。注意到郭强的发力时机了，他不断砍踢着对手的支撑腿，挤腿下去，对手只能靠着围绳来发力了。郭强不断的逼近重拳砸击，这时候的沙米尔已经被打得难以支撑了。前开刀，前后手。好的，好的，要不要出高位的扫踢？哦，这样回合结束。嗯，这个战术完全成功了。太多的挂彩，这这腿啊，真的是这大问题。左腿的这个支撑已经是一个比较大的问题了，现在。这一侧看着特别清晰。郭强有一段时间不想再继续用自己的弹腿战术、嗯，他觉得需要自己突破一下。看一下第三回合，郭强已经砍了两回合了。这棵大树能不能被郭强伐倒？嗯，我们也很期待。嗯，张明儿现在又开始精彩的第三回合来了。郭强直接用拳头丈量着两人的距离，然后砍腿压进，重拳补力，沙米尔被打急了，甚至直接出了个飞膝。郭强灵活躲开，沙米尔就直接自己砸摔在了地上。看到他左腿的受力能力。郭强瞅准时机，两拳加一砍腿，在对手放松之际，直接一记重拳，以其人之道还治其人之身的，将对手砸晕在地。我看他两个手已经完全不能撑地。对。郭强终于将这根接近两米的大树砍倒了，对手也仿佛失去了斗志，自己承认不行了，然后双腿一软，直接跪倒在了地上。郭强这个逆风翻牌局打得太漂亮了，两回合的砍腿，第三回合的重击，我们看就是这一拳，对方的两手直接没有直劲，说明大脑受到了比较大的震荡。看，我们看一拳直接打在下方上，这场比赛郭强给我们带来了非常精彩的一场表现，也给我告诉我们扶腿，郭强又再次回来了。在第一局挨了这么重的一拳后，郭强迅速调整，反将对手打成这个德性。不得不说，郭强的体力、身体硬度、临场发挥能力都是一绝。大家觉得这场比赛郭强的表现怎么样？欢迎在下方评论留言。喜欢格斗的朋友们点个关注再走呗。